என்னப்பா அருணாச்சல இடத்துல நீ நிக்கிற அருணாச்சல எங்க அண்ணா ஊருக்கு போயிருக்காங்க என்ன சாப்பிடுங்க எனக்கு ரெண்டு தோசை கொடுப்பா தோசைக்கு இப்பதான் கல்லு போட்டிருக்கேன் முதல்ல ரெண்டு இட்லி குடுக்கற சாப்பிடுங்க அதுக்குள்ள தோசை போட்டு குடுத்துறேன் சரி குடு எனக்கு ரெண்டு இட்லி குடுப்பா ஆகட்டுங்க இன்னைக்கு அண்ணா இல்லங்கிறதுனால சட்னி சாம்பார் கிடையாது பொடி என்ன இருக்கு நார்த்தங்கா ஊர்கா இருக்கு பூண்டு தொக்கு மாங்காய் தொக்கு எல்லாமே அண்ணனோட தயாரிப்பு தான் என்ன நீ வர்றதே அந்த சட்னி சாம்பாருக்காக தான் அது இல்லைனா எப்படியா சாப்பிட்றது அண்ணே இன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்த தொக்கை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கண்ணே அதுக்கப்புறம் நீங்க சாம்பாரும் கேட்க மாட்டீங்க நம்பி சாப்பிடுங்கண்ணே நல்லா இல்லைனா காசு கூட கொடுக்க வேண்டாம் சரி கூட சாப்பிடுங்கோசைய <laughs> உங்களுக்கே தெரியும் பார்சல் கட்டு தொக்க தனியா கட்டு தொக்குனா என்னன்னு என் பொண்ணாட்டிக்கு என்னை காட்டணும் என்ன <laughs> என்ன <laughs> ஒத்தாலாங்க <laughs> என்ன 
இன்னைக்கு இவ்வளவு வருமானம் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் யாவார திறமை என்னென்ன நீங்க இதுல என் பங்கு என்ன இருக்கு கூவி கூவி விக்கிறதா இருந்தாலும் பண்ட இருந்தா தானே விக்க முடியும் பண்ட இருந்துச்சு வித்த இது வித்தவனோட பெருமை இல்லனா பண்டத்தோட பெருமை சுந்தரம் எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு கடையை திறந்து வியாபாரம் பண்ணி கொடுத்துருக்க ஆனா உனக்கு நஷ்டம் ஆகி போச்சு சுந்தரம் என்னென்ன சொல்றீங்க ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போனது உங்க ஊருக்கு தான் சுந்தரம் குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டு சொன்னிய மனசு கேட்கல சுந்தரம் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு வாழ்றது எவ்வளவு பெரிய வழின்னு எனக்கு தெரியும் உன் குடும்பத்தோட நிலைமை என்னாச்சுன்னு விசாரிக்கதான் உன் ஊருக்கு போன உன்னை பத்தி விசாரிச்சேன் உன்னை பத்தி உயர்வா சொன்னாங்க நீ பெரிய வியாபாரின்னு சொன்னாங்க சுலோன் வியாபாரம் என் குடும்பத்தை பாத்தீங்களான்னு என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க எல்லாரும் எப்படின்னு இருக்காங்க சொல்லுங்கண்ணே என் குடும்பத்தை பாத்தீங்களான்னு இல்ல சுந்தரம் யாரையும் நான் பாக்கல அவங்க யாருமே அங்க இல்ல யாரையும் நான் பாக்கல அவங்க யாருமே அங்க இல்ல இல்லையா என்னென்ன சொல்றீங்க அங்க இல்லாம வேற எங்க என்ன போவாங்க அவங்க தெரியல சுந்தரம் நடந்த சம்பவங்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஊர்ல இருந்த அவமானம்னு நினைச்சு பஞ்சாயத்துக்காரங்க சொன்ன மாதிரி ஊரை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா எங்க போனாங்க என்னன்னு எந்த தகவலும் கிடைக்கல சுந்தரம் அழாத சுந்தரம் எப்படி நாடாம இருக்க முடியும் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் ஒன்னா தொலைச்சிட்டு வந்து நிக்கிறேன் மாதிரி ஒரு துரதிருஷ்ட சாரிய நீங்க பாத்துருக்கீங்களா பாரு யாருக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் வரும் எப்ப வரும் யாருக்கு தெரியும் சுந்தரம் இது எல்லாம் விதி நடத்துற விளையாடு இந்த உலகத்துல கடவுள் எல்லாருக்கும் ஒரு இடத்த வச்சிருப்பாரு இத என் அனுபவத்துல சொல்றேன் உன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி ஒரு இடம் நிச்சயம் கிடைச்சிருக்கும் அது எந்த இடம் நான் எப்படி தேடுவேன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை எங்க என்ன போய் கண்டுபிடிப்பேன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சுந்தரம் எப்படி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் இருக்க போறாங்க தேடிக்கிட்டே இருப்போம் எனக்கே அது ஒரு நாள் நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சிடலாம் மனச விட்டுறதா சுந்தரம் இங்க பாரு இப்பவே சொல்றேன் நீ என் கூடவே இருந்துக்க எவ்வளவு காலம் வேணாலும் இருந்துக்க உன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை தேடுற முயற்சிய நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே செய்வோம் இதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எல்லாமே தெரியும் யாருக்கு என்ன நஷ்டம் வந்தா எனக்கு என்ன நினைக்காம நீயே இழுத்து போட்டு கடையை திறந்து வியாபாரம் பண்ணி எனக்கு வழக்கத்தை விட அதிக வருமானத்துக்கு வழி பண்ணிருக்க உன்னை பக்கத்திலே வச்சுக்க நினைக்கிறதுக்கு இதை விட வேற என்ன வேணும் சுந்தரம் இங்க பாரு உன்னை விட பெரிய துணை எனக்கு வேற யார் கிடைப்பாங்க சொல்லு என்னோட நீ இருக்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் சுந்தரம் போதும் <laughs> 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 
என்னப்பா <laughs> கடையை பாத்துக்க நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் செங்கீர இட்லி வச்சிருக்க சாப்பிடுக்க செலவு கட்சி சரி யாராவது பாத்திர போறாங்க நீ கிளம்பு
அழகா இந்தாங்கண்ணே சாப்பிடுங்க 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 ஆஹா அண்ணே சாப்பிடுங்கண்ணே என்ன உங்களை பார்க்க ஒரு லேடி வந்தாங்களே யாருன்னு அது சொல்றதுக்கு சங்கடமா இருந்தா வேண்டாண்ண மன்னிச்சிருங்கண்ண தெரியாம கேட்ட நீங்க சாப்பிடுங்க சுந்தரம் நீ வந்து சேர்ந்த முத நாளே உன்னை என் கூட சேர்த்துக்கிட்ட ஏன் தெரியுமா நீ என்ன மாதிரி தான் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்காக கொலை செஞ்சுட்டு ஓடி வந்ததால தான் ஆமா சுந்தரம் என் நிலைமையும் போன நிலைமையும் ஒண்ணுதான் என்ன நீ ஒரு கொலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்க நான் ரெண்டு கொலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்க நம்ப முடியல நான் செஞ்ச கொலைய என்னாலேயே நம்ப முடியல உன்னால எப்படி நம்ப முடியும் சுந்தரம் அந்த லேடி யாருன்னு கேட்டல அது யார் தெரியுமா அது வேற யாரும் இல்ல என் மனைவி மனைவிய எதுக்காக ரகசியமா சந்திக்கணும் இவதான் என் மனைவின்னு மத்தவங்கிட்ட ஏன் அறிமுகப்படுத்தாம மறைக்கணும் அப்படித்தானே நினைக்கிற அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊரு தான் வேற வேற ஜாதி வேற வேற அந்தஸ்து எங்க காதல எங்க ஜாதிக்காரங்க ஏத்துக்கல அதனால வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து கோயில் வச்சு தாலி கட்டிட்டேன் எங்க வீட்டு ஆளுங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க வந்துட்டாங்க கோயில வச்சு வெட்டுக்குத்து ஆயிடுச்சு அதுல ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்க அந்த குழப்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டோம் வெளியூர்ல வாழ்க்கையை தொடங்கணும் ஆனா எங்களை சுத்தி இருந்த அபாயம் நீங்கள எங்க ஜாதிக்காரங்க எப்படியாவது எங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொலை பண்ணணுங்கிற வெறியோட சுத்திட்டு இருந்தாங்க யாரு கண்ணிலையும் படாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான் வாழ்க்கை சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் என் மனைவி குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு காய்கறி வாங்குறதுக்காக கடைக்கு போனப்ப எங்க ஊர் ஆளுங்க அவளை பார்த்துட்டாங்க கை குழந்த வச்சிருக்காளன்னு கூட கரண பார்க்காம அவளை கொலை பண்றதுக்காக துரத்திட்டு போனாங்க